பேர் மீரா நான் மணவளக்கலையில் பதினஞ்சு வருஷமாக இருக்கேன் இங்கே மணவளக்கலை அப்படிங்கிறது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அவர்களால் நிறுவியது இங்கே மணவளக்கலை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மனதை வளப்படுத்தும் ஒரு கலை இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்காங்க யாரை கேட்டாலும் ஒரு சின்ன குழந்தை எடுத்தால் கூட ஒரு டென்ஷன் அப்படிங்கிறாங்க இந்த டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மணவளக்கலையில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பயிற்சி முறைகளெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு வில் பவரும் கிடைக்கும் அது மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் உடம்புக்கான உழைப்பு கம்மியாக போச்சு மூளைக்கு அதிகமான உழைப்பை கொடுக்குறோம் இப்போ இந்த உடம்புக்கு உழைப்பையும் கொடுத்து மூளையும் சரி செஞ்சு மனம் உடல் ரெண்டும் நன்றாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்ம இந்த பயிற்சி முறைகளை செஞ்சால் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குடும்பங்களில் நிறையா குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இந்த பிரச்சனையின் காரணமாக நிறையா டைவர்ஸ்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அதுக்கு இந்த விட்டு கொடுத்தல் சகிப்புத்தன்மை தியாகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதை மூன்று முறையும் கொடுத்துருக்காரு மகிழ்ச்சி குடும்ப அமைதிக்காக இங்கே வந்தோன்னா யார் விட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுலேயே ஒரு ஈகோ இருக்குது அது இல்லாமல் இங்கே பயிற்சி எடுத்துட்டோன்னா யார் விட்டு கொடுப்பவர்கள் கெட்டு போவதில்லைங்கிற மாதிரி யாரெல்லாம் விட்டு கொடுத்தாங்களோ அவங்களாம் ரொம்ப அறிவில் சிறந்தவர்கள் அப்படின்னு மகிழ்ச்சி சொல்கிறாரு அப்போ அந்த முறையில் விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா குடும்பத்திலையும் ஒரு நல்ல அமைதி கிடைக்கும் அப்போ இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மாணவர்களுடைய வளர்ப்பு முறை அவர்கள் வளரக்கூடிய விதம் இதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் சரியாக இல்லாமல் இருக்குது இப்போ இந்த மாணவர்கள் நல்ல முறையில் வளரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே ஒரு காயக்கல்பங்கிற பயிற்சியும் கொடுக்குறோம் அதை வந்து அட்டன் பண்ணாங்கன்னா அவங்க நல்ல ஒரு அறிவில் சிறந்த மாணவர்களாக அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுக்கக்கூடியவர்களாக நல்ல ஒரு மாணவர்களாக நல்ல ஒரு பிரஜையாக வாழ முடியும் ஆகவே இந்த மனவளக்கலைக்கு வந்து அனைவரும் பங்கு பெற்று அனைவரும் உறுப்பினராக மாறுவோம் வாழ்க வளமுடையும் இருளாக மௌனமாக இச்சையின்றி தேவையின்றி இயக்கமின்றி இருப்பதுவே ஈசனிலை வாழ்க வளமுடர் குரு வாழ்க குருவே துணை மனவள கலைன்றது வந்து மனசை வளப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கலை 
எதுவுமே வளமாக இருந்தால் தான் அது சிறப்பாக இருக்கும் என்றது இதில் வந்து எங்களுக்கு முக்கியமாக வந்து உடல் உயிர் மனம் இந்த மூன்றையும் சரியாக இருந்தால் தான் எதுவுமே நம்ம வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ண முடியும் உடல்ன்றது இந்த பரு உடல் இதில் ஓட்டங்கள் மூணும் சரியாக இருக்கணும் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் மூணுமே சரியாக இருக்கணும் இதில் எது தடை வந்தாலும் அங்கே பிரச்சனை தான் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு வைத்தியர்கிட்ட போனோம்னா பித்த நாடி ஸ்லோத்துங்க நாடி வாத நாடின்னு சொல்லி மூணும் பார்க்குறாங்க அப்போ இதோட அடிப்படை தான் அப்போ இந்த உடலை எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் உச்ச தலையிலேருந்து உச்சி உச்சி முதல் பாதம் வரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்ம அன்னைக்கு ஆன வேலைகளை நம்ம சரியாக செய்ய முடியும் மனசும் அப்போ தான் சரியாக இருக்கும் இப்போ உடலை மட்டும் சரியாக இருந்தால் பார்த்தா அது அதில் உயிரும் நல்ல ஓட்டமாக இருக்கணும் அதுக்கு காய்கள் பண்ணுற ஒரு பயிற்சி முன்னதா உன்னதமான பயிற்சி இது சித்தர்கள் சித்தர்கள் வந்து வடிவமைச்சது இந்த கலை வந்து மற்ற எந்த இதுலேயும் இல்லை இதுக்கு ஆனால் வந்து மறைமுகமாக இருந்தாலும் இதில் வந்து தான் நாங்கள் வந்து உயிர்க்கான க பயிற்சின்னும் போது அது வந்து அங்கே மன்ற வழியாக தான் அதை வந்து கற்றுக்க கற்றுக்கணும் அதை வந்து வெளிப்படையாகவும் சொல்ல முடியாது அஸ்வினி முத்திரை ஓஜஸ்ன்னு ரெண்டு பயிற்சிகள் இருக்குது அந்த பயிற்சிகள் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சது தான் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது கிடையாது அது இன்னது தான் ஒரு குரு மூலயமா நம்ம அதை அந்த பயிற்சியை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ வந்து அந்த காய்கள் போன்ற பயிற்சி உடலை உறுதியாக வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி உடல் நல்லா இருந்தால் மட்டும் பார்த்தாது அந்த உடலில் உயிரும் ச நல்லபடியாக இயங்கணும் அப்போ வந்து இந்த உடலும் உயிரும் நல்லா இருந்தால் தான் மன இயக்கத்துக்கு வரும் மன இயக்கம்ன்றது வந்து உடல் உயிர் மனம் அப்போ இந்த மூணு சரியாக இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படி வந்து ம வரக்கூடியது இது முன்னதமான கலை வந்து எட்டு வயசுலேருந்து இந்த பயிற்சிகளை வந்து எண்பது வயசு காலவங்க வரைக்கும் இந்த பயிற்சிகளை செய்யலாம் இதில் வந்து மாணவர்களுக்கு ஞாபகத்திறன் கூடும் அந்த ரெண்டாவது ஒழுக்க ஒழுக்க பழக்க கல்வின்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளோதான் படிச்சிருந்தாலும் வாழ்க்க வளமை எவ்வளோதான் படிச்சிருந்தாலும் எவ்வளோதான் மார்க்குகள் வாங்கியிருந்தாலும் அவங்க ஒழுக்க பழக்கத்தில் இல்லைன்னா அவங்க தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரி மற்ற பெரிய அறிஞர்களாக யாராக இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கை செம்மப்படாது அப்போ வந்து இந்த வாழ்க்கையை நல்லபடியாக உழு எடுத்துகிட்டு போகணும்னா இந்த மனவள கலையை வந்து ஒவ்வொருவரும் அதை பயிலணும் அப்போ அட்ல பிள்ளை மாணவர்களாக இருக்கும்போது இந்த பிரம்மஞான பயிற்சி வரைக்கும் வரைக்கும் அது அவங்க பயின்றுட்டாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு இன்னனும் இல்லாமல் நல்லபடியாக வாழ முடியும் ஒவ்வொருத்தரும் கற்றுக்கூடிய உன்னதமான ஒரு கலை மனவள கலை வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இந்த சொல்லுக்கு சொந்தக்காரர் வேதாத்திரி மகரிசி என்ற மகான் அவர் தோன்றியது நமது சென்னை கரையில் உள்ள கூடவஞ்சிரி தான் எத்தனையோ மகான்கள் இந்த பாரத நாட்டில் தோண்டியிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ சித்தர்கள் இந்த மகானால் இந்த பாரத நாட்டில் தோண்டியிருக்கிறார்கள் எல்லா ஆன்மீகத்திலும் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் போய் சேர்ந்திருக்கு இருப்பினும் இவருடைய ஆன்மீகத்தினுடைய சிறப்பு என்னன்னு சொல்ல போனீங்கன்னா இவருடைய ஆன்மீகத்தினுடைய சிறப்பு மிக மிக எளிமையான எல்லா மக்களும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு பல அற்புதமான ஒரு பயிற்சியை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் எல்லா ஆன்மீகத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை சப்ர ச இது சுருக்கி அது மக்களுக்கு எளிமையாக எல்லோரும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஏழை எளிய மக்களும் பாமர மக்களும் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இந்த பயிற்சியை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார் அதே இல்லை ஒரு சிறப்பு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த காலத்திலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆன்மீகம் என்று சொன்னாலே ஏதோ மேல்தட்டு மக்கள் தான் அந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொள்ள முடியும் நமக்கெல்லாம் அந்த பயிற்சி சரிபட்டு வராது என்ற நிலைமையை மாற்றி எல்லா மக்களும் இந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை மட்டும் அல்லாமல் பெண்களும் இந்த பயிற்சியை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு ஒரு வழிமுறையை வகுத்து கொடுத்தவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் அதுக்கு அவர் மனவளக்கலை என்ற பெயரை வைத்து முதலில் எளிய முறை ஒரு உடற்பயிற்சி இப்போ யோகாசனங்கள் எவ்வளோ இருக்கு அதெல்லாம் வந்து ஒரு சட்டன் ஏஜுக்கு பிறகு நம்ம பண்ண முடியாது அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எந்த வயது நேரம் ஒரு எட்டு வயது குழந்தையிலேருந்து எண்பது வயது குழந்தை வரல அந்த பயிற்சியை பண்ணலாம் என்ற ஒரு எளிய முறை உடற்பயிற்சியை கொடுத்து உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான ஒரு பயிற்சியை கொடுத்தார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எல்லா செயல்களுக்கும் எல்லா இன்ப துன்பங்களுக்கும் எல்லா மகிழ்ச்சிக்கும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் மனசு தான் அந்த மனசை செம்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மனசை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதற்கு மனசை ஒரு சீர்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு மனசை ஒரு நேர்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு அற்புதமான பயிற்சி அது எளிய முறை தவம் அகத்தவம் என்ற ஒரு பயிற்சியை கொடுத்தார் அந்த பயிற்சியின் மூலமாக மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மனதை ஒரு ஒருமைப்படுத்துவதற்கான ஒரு பயிற்சி அதன் மூலம் தான் மனிதன் மனிதனாக வாழ முடியும் மனித நேயத்தோடு வாழ முடியும் மனித பண்புகளோடு வாழ முடியும் என்பதை அறிந்து மகரிஷி அவர்கள் அந்த தவத்தை
இதில் நாங்கள் கற்றுக் கொடுக்குற அந்த தவம் ஆகட்டும் பயிற்சிகள் ஆகட்டும் எந்த ஜாதி மத இனங்களை கடந்து ஒரு பொதுவான மனிதனுக்கு என்ன தேவை மனித வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை மனிதன் மனிதனாக வாழ்வதற்கு நற்பண்புகளோடு வாழ்வதற்கு என்ன தேவை என்பதை தான் மகிழ்ச்சியில் கொடுத்துருக்கிறாரு அதனால் இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மதத்தினரும் இந்த ஆன்மீக பயிற்சி எடுத்துக்கொள்கிறார் இது ரொம்ப சிறப்பு ஏன்னா ஒரு சில ஆன்மீகத்தில் போனால் சில ஸ்லோகங்கள் சொல்லணும் சில பாடல்கள் சொல்லணும் சில மந்திரங்கள் ஓதணும் அதெல்லாம் இதில் எதுவுமே கிடையாது வெரி சிம்பிளிஃபைட் எல்லோரும் இந்த பயிற்சி எந்த மதத்தினர் ஆனாலும் சரி எந்த ஜாதி சேர்ந்தவர்கள் ஆனாலும் இந்த பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் அந்த நாங்கள் பயிற்சி இதை கொடுக்குறோம் உடலுக்கான ஒரு எளிய முறை உடற்பயிற்சி மனதை செம்மைப்படுத்துறதுக்கான அகத்தவம் அதே போல் நம்மளுடைய நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சில ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும் அதை எப்படி போக்கிக் கொள்வது அந்த போக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு பயிற்சி அகத்தவம் என்ன அகத்தாயு என்ற பயிற்சி ஒன்று கொடுக்குறார் இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் நம்மகிட்ட இருக்க சினம் ஆசை ஆசை சீரமைத்தல் சினத்தை போக்கிக் கொள்ளுதல் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பயிற்சிகளை அவர் அந்த பயிற்சியின் மூலமாக மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு இதெல்லாம் நம்ம முழுமையாக கற்றுக்கொண்டால் நல்ல ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் நமக்கு கண்டிப்பாக கிட்டும் இப்போ சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பழக்க வழக்க சீர்கேடு தான் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி மனவள கலை யோகா பயிற்சி அந்த பயிற்சியை அனைவரும் கற்று மேன்மை அடைய வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் என்னை அவனில் வைத்தே ஏற்றி வந்தே போற்றி வந்தே என்னை அவனில் நினைத்தான் என்னை அவனில் வைத்தே ஏற்றி வந்தேன் போற்றி வந்தேன் என்னை அவனில் நினைத்தான் இறைவனாகி பாடுகின்றே உன்னுள்ளும் உங்களுள்ளும் இவ்வுண்மை உணர்ந்து கடை தேர்வதற்கு உலக மக்கள் அனைவரையும் இருகரம் உயர்த்தி அழைத்து நம்மை வலியுறுத்திக் கொண்டக்கூடிய அருள் தந்தை யதார்த்தி மகிழ்ச்சி அவர்களை மனம் மொழி மேகலினால் வணங்குவோ வாழ்த்துவோ வாழ்வளமுடன் நல்ல நிர்வாகம் நல்ல வளர்ச்சி கொடுக்கும் என்கின்ற தாரக மந்திரி சொந்தக்கார சேவைக்காக மத்திய அரசாங்கத்துடைய பத்மத்துவடி பரப்பு பட்டம் பெற்று உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தை எல்லா அரங்கத்திலும் ஏற்றி வழிநடத்திக் கொள்ளக்கூடிய மதிப்புக்கும் போட்டுக்கூடிய நமது தலைவர் உலக சேவா சங்க தலைவர் எஸ்கே எம் மேலாணன் அவருடைய வழிகாட்டின்படியும் பதினேழு மண்டலங்கள் இருந்தாலும் எங்களுக்கு மாடலான ஒரு மண்டலம் எது என்று கேட்டால் நாங்கள் அடிக்கடி அதை எடுத்துக் கொள்வது காஞ்சிபுரம் தான் நிர்வாகமாக இருந்தாலும் தீர்மானங்களாக இருந்தாலும் செயல்பாடுகளாக இருந்தாலும் ஒரு மாடலாக நடத்தக்கூடிய காரணம் அவருடைய அரசு உத்தியோகத்தில் பெற்ற அனுபவங்களை எல்லாம் அறிவை எல்லாம் இன்றைக்கு மண்டலத்துடைய செயல்பாட்டுக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட அன்பண்ணார் நெய் முருகன் அவர்கள் அவருக்கு உற்ற வழிகாட்டு ஒரு செயல் வீரராக இருக்கக்கூடிய அன்புக்குரிய சகர சம்பத் அவர்கள் மண்டல பொருளாளர் அன்புக்குரிய சேர்மா செல்வராஜ் மற்றும் துணை தலைவர்கள் அனைத்து அறக்கடலினுடைய பொறுப்பாளர்கள் அனைத்து அறக்கடலினுடைய அனைத்துல பேராசிரியர்கள் அதோட முக்கிய தன்னார்வ தொண்டர்கள் நன்றியோடு வணங்கி உள்ளகரம் எனக்கு சொந்த வீடு மாதிரிங்க அக்னி அவங்க வீட்டுல நடந்தது ஆரம்பத்துல அவங்க வீட்டுல தங்கி அகத்தாய் பழமெல்லாம் என்னால தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால எனக்கு அது சொந்த வீடு போலதான் நான் உள்ளகரம் என்றால் உடனே என்ன சொன்ன உடனே சொன்னேன் உடனே வந்துடும் இன்னைக்கு வேற ஒரு நிகழ்ச்சி தான் தேடி கொடுத்துருந்தோம் அவர்களும் அவர் சொன்ன உடனே அவர்களும் மூணாம் தேதிக்கு மாற்றி கொண்ட தேதியே நம்முடைய மைபுரம்னாலதான் இந்த நிகழ்வு இன்னைக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு கண்டிப்பா நான் தேடி கொடுத்து நான் மாற்ற முடியாது மாற்ற மாட்டோம் அவர்களும் மாற்றி கொண்டாது தெரிஞ்ச உடனே கேட்ட உடனே ஐயா நீங்க கேட்கும்போது எனக்கு குரு நீங்க அதனால நான் சொன்ன மாதிரி இருக்கு அவர் மைபுரம் என்ன கேட்டாலும் அதை நான் மாறி சொல்லவே மாட்டேன் கேட்டா சரியா இருக்கும் இல்லைன்னு கேட்க மாட்டார் அதான் மாடல் இந்த பெரிய வாய்ப்பு மேல உங்கள் அத்தனை பேரையும் மறந்தது அத்தனை பேர் நன்றோடு வணங்கி வாழ்த்தி இந்த உலகத்தில் பிரபஞ்சம் என்ற நந்தவனத்தில் இறுதியாக போத்த மலர் தான் இந்த மனிதன் என்று எடுத்து அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு அருமையான வார்த்தை இந்த பிரபஞ்சம் நந்தவனத்தில் இறுதியாக போத்த மலர் மனிதன் அவர் சொல்லும்போது அறிவு அறிவு மாடாய் 
இந்த வார்த்தைக்கே நம்ம விளக்கம் வேதாத்திரி சொல் தான் கிடைச்சிருக்குது அரிது அறிவு மாழ பிறகு என்ன அரிதான பிறவி எளிது எளிது மனித உருவம் பெறுவது எளிது 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 மனித உருவம் பெறுவது எளிது அரிது அறிவு மாணவாய் வாழ்வது பையத்தில் பிறந்தவனெல்லாம் வாழ்வு மாணவி தெய்வத்து வைக்கணும்னாலும் சொல்லுங்க பையத்தில் பிறந்தவனெல்லாம் மாணவி தெய்வத்து வைக்கணும் சொல்லியே பையத்தில் வாழ்வாங்க வாழ்வோம் மாண தெய்வத்து வைக்கப்படும் மனித உருவத்தில் வந்துவிட்டோம் நடமாடு விளங்காகத்தான் இருக்கிறோம் மனித உருவம் இருக்கிற மனிதராக மாற வேண்டும் அதுதான் நான்கு வேதங்கள் ஆறு சாஸ்திரங்கள் பதினெட்டு புராணங்கள் அறுபத்தி நாலு கலைகள் அத்தனை மதங்களுடைய சாரங்களும் மனிதனை மனிதனாக்க கூடிய ஒரு கல்வி மனிதனெல்லாம் தெரிந்து கொண்டால் வாழ்வுமுறை புரிந்து கொண்டால் இருந்த போது மனிதனுக்கு ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை மனிதனாக வாழ மட்டும் ஒன்று மட்டும் தெரியவில்லை என்று ஒரு அற்புதமான கவிதை சொல்லால் மட்டும் நம்மாதே சுயமா சிந்து தெளிவாய் நீ வல்லாய் உடலில் இயக்கம் அவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன் கல்லா கற்றார் செயல்வாய் காணும் இன்ப துன்பம் அவன் அவனின் இயக்கம் அணுவாற்றல் அணுவின் கூட்டு பக்குவம் நீ அவனில் தான் நீ உன்னில் அவன் அவன் யார் யார் பிரிவு ஏது அவனை மறந்தால் நீ சிறியவன் அவனை அறிந்தால் நீ பெரியவன் அவன் நீ ஒன்றாய் அறிந்த இடம் அறிவு முழுமை அது முக்தி இந்த எட்டு வரியில இவ்வளவு பிரபஞ்ச ரகத்து இல்லை அந்த இடத்துல பின்னரும் சொல்லிருக்காங்களே தான் கவிதை உண்மையிலே இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு பார்க்கும் போது மகிழ்ச்சியும் மேலில் இருந்து கொண்டு எல்லாம் நடத்துவதாக உண்மையில உணர்றேன் அத்தனை பேர் என்று ஒரு வணங்குறோம் வாழ்த்துறோம் இவர்கள் ஒரு ஒரு உண்மையில் ஒரு புதிய வழியை காட்டி கொடுத்திருக்கிறீர்கள் இன்னைக்கு திருக்கு வல்லுவர் இருக்கிற அண்ணல் இப்படி வாழ்றாருங்க திருக்குறள் அதெல்லாம் வாழ்றாரு ஆண்டால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் இதெல்லாம் வாழ்ந்து கொடுக்கிறார் திருப்பாலும் திருப்பிள்ள எழுச்சியால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சித்தவை மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க இதெல்லாம் வாழ்ந்து கொடுக்கிறார்கள் அவருடைய கவிதையால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பதலால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வரலாறு எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய திருப்பு ஏசு பிராணி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அவருடைய அருள் மழையால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திருப்பொழி முன்வைப்பு வேண்டும் 